വെൽക്കം ബാക്ക് വി ആർ ലോ ജോസ് പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലോട്ട് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോ നമ്മുടെ ഇടുക്കി വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് ഇന്നലെ ഇൻട്രോ വൈറ്റ് വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് കൂടാണ്ട് ഫുള്ളൊരു വീഡിയോ ഇടുക്കി വീട്ടിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഫസ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ രാവിലെ തന്നെ എണീറ്റു രാവിലെ നേരത്തെ എണീറ്റു കേട്ടോ കാര്യം ഇന്ന് അമ്മയ്ക്ക് കുറച്ച് പരിപാടികളായിട്ട് അമ്മ പോയേക്കാണ് കുറച്ച് ലോങ് യാത്ര ഉപ്പ് തന്നെ വരായിട്ട് കുറച്ച് അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങളായിട്ട് പോയേക്കാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആള് വരാണ്ട് ലേറ്റ് ആവും എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ രാവിലെ തന്നെ അമ്മ എണീറ്റ് കൂടുതൽ ഞാനും എണീറ്റു കേട്ടോ കുറച്ച് പണികളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചാനക്കുട്ടി എണീക്കുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് അതെല്ലാം ചെയ്ത് വെക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് എണീറ്റ് പക്ഷെ ചാനക്കുട്ടി എന്നോടൊപ്പം തന്നെ എണീറ്റ് പോകുന്നു എന്നാലും ഞാനക്കുട്ടി ഇരുന്ന് കേട്ടോ വല്ല വഴക്കോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ തട്ടിയും മുട്ടിയൊക്കെ ഇരുന്നു അപ്പൊ അമ്മ പോയി കേട്ടോ സമയം ഏകദേശം ഒമ്പതര ആയിട്ടുണ്ട് അമ്മ പോയി അപ്പം എന്റെ ഇന്നത്തെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങൾ അമ്മയും പപ്പായും ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കുറച്ച് 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 വിശേഷങ്ങൾ ഇനി ഇടയ്ക്കിട്ട് അവര് വരുവോ എന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ നമുക്ക് നോക്കാം നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്കുള്ളപ്പം ഇടുക്കി വീട്ടിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ കലാപരിപാടി എന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അല്ലെ ജാനക്കുട്ടി ഇവിടെ രാവിലെ ഭയങ്കര കലാപരിപാടിയാണ് കേട്ടോ നേരത്തെ ഇരുന്ന് ഭയങ്കര പരിപാടിയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ആ ഒരു ടൈം കൊണ്ട് മുറിക്കാകൊക്കെ ജസ്റ്റ് തൂത്ത് പറഞ്ഞ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ തൂത്ത് പകുതി കൊണ്ട് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഗൈസ് ഞാൻ ഓർത്ത് വീഡിയോ എടുക്കാലോ ഒരു ദിവസത്തെ വീഡിയോ എടുക്കാലോ എന്ന് ഡേ ഇൻ മൈ ലൈഫോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഒരു വീഡിയോ അത്ര തന്നെ അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് നേരെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇട്ട് പോവാനെ ഓടിക്കളിച്ച് നടക്കുന്നേ നോക്കിയേ സ്വയമേ അമ്മയുടെയൊക്കെ റൂമിൽ പോയി അമ്മ നടക്കാൻ മുമ്പ് വെച്ചോണ്ട് പോകുന്ന തൊപ്പിയാണ് കേട്ടോ അധികം തണുപ്പൊന്നും അടിക്കാണ്ട് തൊപ്പിയെടുത്ത് തലേ വെച്ച് ഒരു ബുക്കും എടുത്തോണ്ട് വന്ന് എഴുത്താണ് കേട്ടോ ഭയങ്കര എഴുത്താണ് എന്നാണോ എഴുതുന്നത് ഇവൻ നമ്പരാണറിയാം ചൂനേ ചുനി കുഞ്ഞ ഇന്നത്തെ നോക്കിക്കേ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് കൊടുത്തേ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഹായ് കൊടുത്തേ അച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എത്ര പെട്ടെന്ന് നോക്കുന്നതെന്ന് എനിക്ക് അച്ഛൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ശീനമ്മൻ ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഈ നമ്മുടെ മേശയില സാധനങ്ങളൊന്നും അവിടെ ഇരിക്കില്ല കേട്ടോ ക്ലിപ്പ് സാധനങ്ങളൊക്കെ അതെ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അമ്മ എവിടുന്നൊക്കെ ഒതുക്കുന്നു അവിടെ എല്ലാം അവള് കൊളവാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെ ഷീനോ അവ നേരെ നമുക്ക് കിച്ചണിലോട്ട് പോവാ അല്ല ഞാൻ ഇവിടെ വരെ തൂത്തൊക്കെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ രാവിലെ എണീറ്റ് ഞാൻ ഒരു അടിപൊളി സ്പെഷ്യൽ സാധനം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് അമ്മ പറഞ്ഞെന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എങ്ങനെയുണ്ട് നല്ല ഡ്രസ്സ് ഉണ്ടോ കാണാണ്ടെന്ന് നോക്കി ഫസ്റ്റ് ടൈം ഉണ്ടാക്കിയതായതുകൊണ്ട് എന്തെങ്കിലും പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ അമ്മ കഴിച്ചിട്ടൊന്നും അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടോ അപ്പൊ അവിയലം ഉണ്ടാക്കി രാവിലെ തന്നെ അമ്മയ്ക്ക് പോകേണ്ടതുകൊണ്ട് അമ്മ ചോറിന്റെയും കാര്യങ്ങളുടെ ഒക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കി അപ്പൊ ഞാൻ അവിയൽ ഉണ്ടാക്കി ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കി ചപ്പാത്തി ഒരെണ്ണം ബാലൻസ് ഉണ്ട് കഴിച്ചു കേട്ടോ പിന്നെ ഇതൊക്കെ ബീഫ് കറിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് അപ്പൊ അതൊന്ന് ചൂടാക്കി ഇച്ചിരി കഴിച്ചു അപ്പൊ രാവിലെ ജാനിക്കുട്ടി ഇവിടെ മുട്ടായി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വന്ന് നിൽക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഏത് മുട്ടായി അപ്പൊ ജാലിക്കുട്ടീനെ ഒന്ന് സെറ്റ് ആക്കി ഇരുന്നിട്ട് ഞാൻ ബാക്കിയുള്ള എന്റെ കിച്ചണിലെ പണിയൊക്കെ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകട്ടെ ഇനി വലിയ പണിയൊന്നും ഇല്ല ഒന്നും ശേഷം ഒന്ന് തൂത്ത് വാരിയ പിന്നെ എന്നിട്ടാ പിന്നെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു തിന്നത് ഇതാണ് എന്റെ പടി കൈസ് പടിയിലോട്ട് കിടക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞാൻ പകുതി മുക്കാലും തൂത്ത് അടുക്കള എത്തിയപ്പോഴാണ് കേട്ടോ ബാക്കി അയ്യോ വീഡിയോ എടുത്തില്ലല്ലോ നാളത്തേക്കെന്ന് ഓർത്തത് അപ്പൊ എന്നാൽ അവിടെ വെച്ച് അങ്ങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു കേട്ടോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ സിന്ധോമേനൊക്കെ സമ്മതിക്കണം കേട്ടോ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുക്കലൊരു
ചെറുക്കി ഇടുക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം അമ്മ ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും നീറ്റായിട്ട് സൂക്ഷിക്കുന്ന ആയതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തന്നെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകാറുണ്ട് കേട്ടോ തൃശ്ശൂർ വീട്ടിൽ എനിക്ക് അത്രയും നീറ്റാക്കി വയ്ക്കാൻ പറ്റാറില്ല കാര്യം മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വലിച്ചു വാരി കൊണ്ടിടും ഇവിടെ അതൊന്നും നടക്കില്ല കേട്ടോ അമ്മ അത് നീറ്റാക്കി വെക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും അതിൻ്റെ അതങ്ങനെ ഫോളോ ചെയ്ത് പോകും അങ്ങനെ അവള് നേരത്തെ ഇട്ടാലും ഞാനതെല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ട് അടുക്കി പെറുക്കിയൊക്കെ വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അടുത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെക്കുട്ടിക്കുള്ള ഫുഡ് തയ്യാറാക്കി കൊടുക്കാൻ പോകാനാണ് കേട്ടോ ഇപ്പം സമയം ഒമ്പതര ആകാറായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ രാവിലെ എൻ്റെ പാല് കുടിച്ചു ചപ്പാത്തിയുടെ ഒരു കുറച്ച് ഭാഗം കഴിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഇത്തിരി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് വിചാരിച്ചു കുറുക്ക് പൊടി മേടിച്ചില്ല കേട്ടോ അതിപ്പോൾ അമ്മാവൻ മേടിച്ച് കൊണ്ട് കൊടുത്തേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സന്തോഷമാകാൻ കടയിൽ കൊണ്ട് വെച്ചേക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അമ്മ അത് എടുത്തിട്ട് വരും അപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് വേറെ ഒരു സ്പെഷ്യൽ സാധനം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു പക്ഷെ അത് വീഡിയോയ്ക്ക് അത് കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ എനിക്കിപ്പം എൻ്റെ ഒരു എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു പണിയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഷെയർ ചെയ്യാൻ ഒത്തിരി പേരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നുണ്ട് പേഴ്സണലായിട്ട് ഇഷ്ടംപോലെ പെരുമാറുന്നു നമ്മൾ കൊച്ചിൻ്റെ ഫുഡ് റൊട്ടീൻ കാണിക്കുക ഫുഡ് പക്ഷേ കാണിക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഒന്നും വിചാരിക്കരുത് എനിക്കിപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമായിട്ട് പണി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ വെച്ച് ഒരു പ്രാവശ്യം ഏത്തപ്പഴം കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ കൊച്ചു ഏത്തപ്പഴവും തിന്നത്തില്ല ഒന്നും തിന്നത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ആരെങ്കിലും മനസ്സിലായി അയ്യോ നന്നായിട്ട് കഴിക്കുന്നുള്ളൂ അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ കൂടി അത് പിള്ളേർക്ക് യേശു എന്ന് അമ്മുമ്മയും അത് ഉണക്ക് അമ്മായിയും സിന്ധുമായും എല്ലാം പറയാറുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്നും വകവച്ചില്ല കേസ് പക്ഷെ സത്യമാണെന്ന് എനിക്കും തോന്നുന്നത് കേട്ടോ കാര്യം പിന്നെ കുഞ്ഞൊന്നും കഴിക്കില്ല അവളെ അവള് ഫുഡ് കഴിക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ കാത്ത് ഞാൻ കാണിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിറ്റേസം തൊട്ട് അവൾ ആ ഒരു ഫുഡും ആ ഫുഡ് നല്ല വേറൊരു ഫുഡും കഴിക്കില്ല അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് എന്റെ പണി കിട്ടി ഞാൻ അവള് മറ്റേ പബ്സ് കഴിക്കുന്നത് എടുത്തു അവള് മൂന്ന് ദിവസം അത് ഞാൻ കഞ്ഞി പോലും കുടിച്ചിട്ടില്ല ഒരു സാധനം ഇല്ല രണ്ട് പഴം തിന്നും പാലിന് രണ്ട് പഴം തിന്നും പാലിന് പാല് കുടിക്കും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇപ്പം ഞാൻ അതൊന്നും വീഡിയോ കാത്ത് കാണിക്കുന്നില്ല എന്റെ പൊന്നോ ഇത് കരിയാറായിരുന്നു കഴിവതും കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ കാണിക്കാണ്ടിരിക്കുക എനിക്ക് കിട്ടിയ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സ്വീകരിക്കാം ഇഷ്ടമില്ല തള്ളിക്കളയാം അപ്പൊ എന്തായാലും ഞാൻ കുഞ്ഞിന് ഫുഡ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ള വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയാം മിച്ചൂസ് വിളിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ എന്താ ചിന്തമ്മ വന്നു കേട്ടോ ചിന്തമ്മ വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ചോറ് ഉണ്ണാന്ന് പറഞ്ഞ ചോറ് എടുത്തു അവിയർ എൻ്റെ അവിയർ കുറച്ച് കളർ കുറവ് വന്നു എന്നുള്ള ഈ സാധനം തന്നെ നെക്സ്റ്റ് ടൈം നമുക്ക് റെഡിയാക്കാം മീൻ കറി എടുത്തു ബീഫ് ചൂടാക്കുന്നു അമ്മ വന്നപ്പോൾ കരൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ ജാനിക്കുട്ടിക്ക് കൊടുക്കാനായിട്ട് നല്ല ഫ്രൈ ചെയ്ത് കൊടുത്ത ഒന്ന് രണ്ട് കഷ്ണം കഴിക്കണം ജാനിക്കുട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല എന്നെ കൂടെ ഓർത്തിട്ട് തുറക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല കേസ് എന്നെ കൂടെ ഓർത്തിട്ടാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പോൾ അത് വേവിക്കാൻ വേണ്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ചോറ് കഴിക്കട്ടെ വിശന്നിട്ട് പാടില്ല സമയം ആറര ആയിട്ട് പിള്ളേരെ വിടുന്നില്ല കേട്ടോ അവളെ പോയ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിച്ചു വരുത് ഡാൻസ് കളി പാട്ട് കളി ബോള് കളി പൂച്ചാനെ കൊടുക്കല് ഭയങ്കര പരിപാടിയാണ് കേട്ടോ ചേട്ടായി പോയി ചേട്ടനെ കണ്ടില്ല ചേട്ടാ ഇവിടെ ചേട്ടായി ആരും ചേട്ടായി ഇപ്പൊ പുട്ടായി തരാ നിങ്ങളുടെ കളി കണ്ടോണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമായിരുന്നു കേട്ടോ കല്യാണിക്കുട്ടി ഒന്ന് വന്നിട്ട് ഇറങ്ങി പോയി കുളിച്ചിട്ടൊക്കെ നല്ല സുന്ദരിയായിട്ട് വന്നതാണ് കേട്ടോ വട്ടം ഇല്ലാത്ത റൂമിൽ എന്തെടുക്കുന്ന എല്ലാം കൂടി ചെവി അടിച്ചോട്ടോ മൂന്നെണ്ണം കൂടെ കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കി കല്യാണിക്കുട്ടി ഇത് ആരാടി മുടി കെട്ടി തന്നേ ആരാ മുടി കെട്ടി തന്നേ അമ്മ കെട്ടി തന്നാണോ
கள்ளத்தருவாடா கள்ளத்தருவா കണ്ടോണ്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങളെ കൂടെ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി ജസ്റ്റ് കാണിച്ചാട്ടോ വിളക്കൊക്കെ ഞാൻ കത്തിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് കിണ്ടിക്കാത്ത വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ ജാനിക്കുട്ടി വന്ന് എടുത്ത് കമത്തു അപ്പം നല്ല സന്ധ്യ ആയിട്ടുണ്ട് സമയം അത് ഇത്രയായി ആറേ കാലായി ആറേ കാലായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ രാത്രിയായി നാട്ടിൽ പാമ്പുണ്ടോ അവിടെ വാ അമ്മച്ചിച്ചു കൊണ്ടുവിടാ വീട്ടിൽ പോകുന്നില്ലേ ഇല്ലേ ആ എന്നാ ഇവിടെ നിന്നു അന്നേ നമ്മൾക്ക് എല്ലാവരും കൂടെ കടലെ കിടക്കാം മൂന്ന് പേർക്ക് കൂടെ നാലു പേർക്ക് കൂടെ ആ മുറിയിൽ ഞാനില്ലേ അപ്പോ ഒമ്പത് പേരുണ്ടാ അപ്പൊ ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഫുൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു ഭയങ്കര സെറ്റപ്പിൽ എടുത്തു വന്നു ഭയങ്കര സെറ്റപ്പിൽ വെച്ചാൽ രാവിലെ ഒട്ടും നിങ്ങളുടെ സടക്കൂടെ ഞാൻ എന്റെ എടുത്തു പക്ഷെ ഒരു പതിനൊന്ന് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ജാനിക്കുട്ടി ഉറങ്ങുന്ന കൂട്ടി ഞാനും സട കുടഞ്ഞ് കിടന്ന് ഉറങ്ങിപ്പോയി പിന്നെ എണീറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ സമയം മൂന്ന് മണി അത്രയും മണിക്കൂർ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കിടന്ന് ഉറങ്ങി കൈസ് നല്ല ക്ഷീണം ഉണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി യാത്രാ ക്ഷീണം മാറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ മിനിങ്ങാൻ രാത്രി ആണെങ്കിൽ എഡിറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഹെയറോളിൻ്റെ മെസ്സേജ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കണമായിരുന്നു അങ്ങനെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു മണിയായി കിടന്ന് ഉറങ്ങിയപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ക്ഷീണം എല്ലാം കൂടെ ഇന്നലെ ഉച്ചയ്ക്ക് ഇങ്ങ് ഉറങ്ങി അങ്ങ് ഞാൻ തീർത്തു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വീഡിയോ കാര്യങ്ങളൊന്നും എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ പിറ്റേ എന്ന് കാതാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് ഉറങ്ങിയൊക്കെ എണീറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ചാനലിൽ ഭയങ്കര വലിയ കഥകളൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് രണ്ട് കഥയുണ്ട് അത് എനിക്ക് ഈ ആപ്പി ഉപ്പ കമൻസിന് എനിക്ക് റിപ്ലൈ തരാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിട്ടല്ല ഞാൻ തരുന്നത് എന്തോ അമ്മയുണ്ട് ഇപ്പോ വരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ സിമ്മണനെ കൂടെ എടുത്തിട്ട് പറയാം കേട്ടോ അപ്പൊ കിങ്ങിന് മോളെ അവിടെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി ഇരുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്ക് ഈ ആപ്പ് ഇപ്പൊ കമൻസ് ഒന്ന് റിപ്ലൈ തരാൻ വയ്യ പക്ഷെ ഞാൻ തരുന്നതെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സെയിം കമൻറ്റ് തന്നെ ഒരു മൂന്നാല് പേര് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നീ ഒന്ന് മൂന്നോ നാലോ പേര് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് കുറേ ലൈക്കും ഉണ്ട് അപ്പൊ അത് റിപ്ലൈ തരണമല്ലോ കാര്യം ലൈക്ക് ഒക്കെ വരുമ്പം അങ്ങനെ തോന്നി എന്നാണല്ലോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം അപ്പം അതിനുള്ള ഫസ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്ന റിപ്ലൈ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സെയിം സെൻറ്റൻസിൽ തന്നെ മൂന്ന് മൂന്നോ നാലോ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ശ്രീകൂടനൊക്കെ വന്ന് പെട്ടി പൊട്ടിക്കുന്ന കാണായിട്ടല്ലേ നീ ഇപ്പോൾ ഓടി ഇടുക്കിക്ക് പോയി പെട്ടിയിൽ നിന്ന് സാധനം കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടൊന്നും അവരോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ള നല്ലവരായ ചേച്ചിമാരെ നിങ്ങൾക്കൊന്നും ബോധം എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവമില്ലേ പത്ത് മൂവായിരം രൂപ മുടക്കി ഞാൻ തൃശ്ശൂരിൽ നിന്ന് ഈ കുഞ്ഞിനെ ആയിട്ട് ഇത്രയും ദൂരം അടുത്ത് ഉപ്പാട് കുത്തി ട്രാവൽ ചെയ്ത് എൻ്റെ വീട്ടിൽ എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയും ഉണ്ടാക്കിയ വീട്ടിൽ ഞാൻ വരുന്നതിന് ആർക്കാണ് ഇത്ര വേദന 
ഞാൻ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി പൈസ എടുത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നത് ആ മൂവായിരം രൂപ ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ പറയുന്ന ഗൾഫിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇന്ന് ഇന്ന് നാട്ടിൽ സുലഭമാണ് എവിടെ വേണമെങ്കിലും കിട്ടും എനിക്ക് മേടിച്ചൂടെ അത് തന്നെയല്ല ചെയ്യുന്ന മുമ്പും ചേച്ചിയായാലും ശ്രീകൂട്ടനായാലും ഒക്കെ പോയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും ഗൾഫിലൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർ എനിക്കൊന്നും കൊണ്ട് തന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ മോക്കും ഒന്നും കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടില്ല ഞാൻ അവരെ തെറ്റ് പറയത്തില്ല കാര്യം അവരുടെ സാഹചര്യമാണ് എത്രയോ വീടുകളിൽ കൊടുക്കണം നമ്മളിപ്പം എൻ്റെ അമ്മ ഇവിടുന്ന് ഗൾഫിൽ പോയ ഒരു വ്യക്തിയാണ് അമ്മ വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം എത്ര വീടുകളിൽ സാധനങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പം എല്ലായിടത്തും ഒന്ന് എത്തിപ്പിടിച്ച് കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ട് കൊടുക്കാനോ കൊണ്ടുതരാനോ ഒന്നും പറ്റിയാല പക്ഷെ അവരാലുള്ളത് അവർ ഇവിടെ കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ അപ്പനും അമ്മയ്ക്കും കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഞാൻ അത്രയും നോക്കിയിട്ടുള്ളൂ അല്ലാണ്ട് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് ഇന്ന് തരണം അല്ലെ ഞാൻ അവരുടെ പെട്ടി പൊട്ടിക്കുന്ന കണ്ടോ സത്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ സുധാമാനെ പറയുന്നുണ്ട് സുധാമ ഇന്നലത്തെ വീഡിയോക്കകത്ത് പറയുന്നുണ്ട് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ബുധനാഴ്ച ഇവിടെ വരാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ ഒന്ന് വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് ഇരുന്ന് കാണും എന്നിട്ട് കണ്ട് കുണുകുണു കുണുകുണു എന്ന് പറയാം ഞാൻ ബുധനാഴ്ച വരായിരുന്നു അപ്പം അമ്മ പറഞ്ഞു വേണ്ട മോനെ പോവണ്ട കാര്യം അയ്യപ്പം വിളക്കാണ് നമ്മുടെ ദേശത്തിൻ്റെ ആ ഒരു വിളക്കാണ് പിന്നെ ചിനിച്ചേച്ചിയുടെ അവിടുത്തെ നമ്മുടെ വീടിൻ്റെ തൊട്ട് ഫ്രണ്ടിലെ വീട്ടിലെ വിളക്കാണ് അപ്പം നീ പോയാൽ ശരിയാവില്ല നിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിക്കില്ല മോനെ നീ പോകണ്ട നീ കണ്ടിട്ടും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു അശ്യോ അമ്മ ഞാൻ മറന്നുപോയി ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ഞാൻ ഞായറാഴ്ച പോയിക്കോളാം ഞാൻ ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞ സ്റ്റോ ഞങ്ങൾ ബുധനാഴ്ച പറഞ്ഞ കഥയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ പറയുന്നത് കേട്ടോ ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളെയൊക്കെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണ് എന്തോ ചെയ്യാനാണ് സ്വന്തം വീട്ടിൽ വരുന്നതിന് അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ശ്രീകുണ്ണൊക്കെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരുന്ന രണ്ട് വീഡിയോസ് എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല പെട്ടി കുടിക്കുന്ന വീഡിയോസ് ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അവർ ദുബായ് നൈറ്റ് രാത്രി അവിടുത്തെ ഒരു ലാസ്റ്റ് ദിവസം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഞാൻ കണ്ടിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങോട്ടേക്കുള്ള വീഡിയോ എനിക്ക് കാണാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരുന്നതിന് തലേന്നാണ് ശനിയാഴ്ച ഞായറാഴ്ച നമുക്ക് ഓയിലിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കാര്യം ഓയിലൊന്നും കിട്ടില്ല അപ്പം ഞാൻ ശനിയാഴ്ച ഓയില് ഓയില് എല്ലാം മേടിച്ച് പെറുക്കി ചെയ്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനൊക്കെ ഒരു ദിവസം തന്നെ വേണം ഓയിലിന് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാൻ ഒരു ദിവസം തന്നെ വേണം അപ്പം ഇതിനിടയ്ക്ക് എനിക്ക് ഈ ചാനലൊന്നും കാണാനുള്ള സമയം കിട്ടിയില്ല അവിടെ നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും ഞാൻ അത് കണ്ടിട്ടല്ല വന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ടാണ് വന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് വലിയ തെറ്റൊന്നും അല്ലല്ലോ എൻ്റെ കൂടെ പെറുപ്പല്ലേ എൻ്റെ മകനല്ലേ പിന്നെ ഈ വക കാര്യം വന്ന് ചൊറിഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നവർ അവിടെ നിന്ന് ചൊറിഞ്ഞോളുക എനിക്ക് അവരൊന്നും തന്നില്ലെങ്കിലും തന്നാലും എനിക്ക് സന്തോഷമുള്ളു കാര്യം അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഉണക്ക് ചേച്ചി ചെയ്യാൻ അവിടെ പോയി അവരെല്ലാവരെയും കാണിച്ചു സന്തോഷത്തോടെ തിരിച്ചു വന്നു അവരെ കൊണ്ട് പറ്റുന്ന ഉണക്ക് അവർ എന്താ പറയുക എല്ലാ വീട്ടിലും ഒരു സോപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊണ്ട് കൊടുക്കും എന്നുള്ളൊരു ഒരു നമുക്കറിയാം അവർ ഇതുവരെ അങ്ങനെയാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് ആ വക കാര്യം നിങ്ങൾ മാറ്റി ചേർത്തേക്ക് എനിക്ക് എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരാനായിട്ട് ആരുടെയും ഒന്നും ഒന്നും നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ രണ്ടാമത് അദ്ദേഹത്തെ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെനിക്ക് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവരും ആ ഒരു കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാനത് തെറ്റായിട്ട് പറയുമല്ല ഞാൻ തെറ്റായിട്ട് പറയുമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ക്ഷമിച്ച് അറിഞ്ഞേക്ക് എന്ത് മോനെ അവിടെ ഇരുന്നോ ആ അപ്പം ക്ഷമിച്ച് അറിഞ്ഞേക്ക് കമൻറ്റ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞു രണ്ടാഴ്ച നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നേക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഞാൻ രണ്ട് ബോസ് വെക്കും എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അമ്മ പറഞ്ഞു അന്നാൽ പിന്നെ അവിടെ തന്നെ നിന്നു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഒരു ഡയലോഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്ത ആൾ ഞാനാണ് വീഡിയോ മിക്കപ്പോഴും എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആൾ ഞാനാണ് മിക്ക ടൈമിലും ചെയ്യുന്ന ആളാണ് പിന്നെ മിക്ക ദിവസം ചെയ്യാറുണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല മിക്കപ്പോഴും ഞാനാണ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് അതൊരു തെറ്റായിട്ട് തോന്നിയെന്നെങ്കിൽ ഞാനവിടെ ഡി എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കളഞ്ഞേനെ എനിക്കതൊരു തെറ്റായിട്ട് തോന്നിയില്ല കാര്യം അമ്മയ്ക്ക് എന്നോടുള്ളൊരു സ്നേഹത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നീ വന്നേക്കണം കൊച്ചിനെ കാണാണ്ട് അതേ ദിവസം നിൽക്കാൻ പറ്റില്ല നിന്നെ കാണാണ്ട് ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ചു ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ചിട്
എൻ്റെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെ അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ അത് ഭയങ്കര നെഗറ്റീവാക്കി ഭയങ്കര കുറ്റമാക്കി ഭയങ്കര വലിയ തലത്തിലോട്ടൊക്കെ വിട്ട ആൾക്കാരൊക്കെ ഉണ്ട് നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു അവിടെ തലം വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കാര്യം അതൊന്നും ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഇറക്കാൻ നോക്കണ്ട എൻ്റെ അടുത്ത് ഒട്ടും ഇറക്കാൻ നോക്കണ്ട എനിക്ക് എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് അങ്ങനെ കുറെ കുശുമ്പൊക്കെ കയറ്റി വെച്ച് തന്നു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനതിട്ടങ്ങോട്ട് ഇതാവും എന്ന് ആരും വിചാരിക്കേണ്ട എനിക്ക് ആ വക ഒരു സ്വഭാവമില്ല അമ്മ എന്നോട് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ കാര്യമാണ് അത് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ വരണം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നെയും കൊച്ചിനോ എത്രത്തോളം ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ടും ഞങ്ങളെ കാണാതിരിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ടും ആണെന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം ഇനി അത് പിന്നെ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് വിഷമായി ചിലപ്പോൾ അത് ചിലപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു എല്ലാ അമ്മമാരും അല്ലെ എല്ലാ മരുമക്കളും ഒന്നും ഒരു പോണക്കല്ലല്ലോ ഒത്തിരി വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ട് അപ്പം ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്കൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വേറെ തലത്തിലായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ വേറെ രീതിയിൽ കണ്ടു പറയുന്നത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അമ്മമാരോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ രീതിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മരുമക്കളോ ഒക്കെ ആകാം പക്ഷെ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അങ്ങനെയൊന്നും അല്ല കേട്ടോ എല്ലാം ഓപ്പൺ മൈൻഡാണ് എനിക്കതൊരു തെറ്റായിട്ട് തോന്നിയെങ്കിൽ എനിക്കത് വീഡിയോ ഇട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ എനിക്ക് ഇട്ട് ചെയ്ത് പറഞ്ഞാൽ പോലെ എനിക്കൊരു തെറ്റായിട്ടത് തോന്നിയില്ല എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ടാണ് തോന്നിയ കാര്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ പോയാലും നമ്മൾ അവിടെ വേണമെന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു അമ്മേനെയാണല്ലോ കിട്ടിയേക്കുന്നതെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിച്ചത് അപ്പം അതവിടെ അങ്ങ് വിട്ടേക്കുക അത് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് വലിയൊരു തലത്തിലോട്ടും എൻ്റെ മനസ്സിലോട്ട് ഇങ്ങനെ കുത്തി 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 തിരികെ വയ്ക്കാനും ആരും നോക്കണ്ട അത് നടപടി ഉണ്ടാകുന്ന കാര്യമല്ല അപ്പം ഇത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു ഈ രണ്ട് കാര്യം എനിക്ക് പറയണം എന്ന് തോന്നി കേട്ടോ ശ്രീകുണ്ടി എനിക്ക് എടുത്ത് പറയണം എന്ന് തോന്നി കാര്യം നമ്മൾ അതൊന്നും കണ്ടിട്ടല്ല വന്നത് അതിൻ്റെ ആവശ്യ ആവശ്യകത ഇല്ല ഇനിയിപ്പം എന്താ അവനങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തരണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ഡി ടി ഡി സി ഉണ്ട് കൊറിയർ സർവീസ് ഉണ്ട് എന്തെല്ലാം സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് അത് മേടിക്കാണ്ട് എനിക്ക് ഇവിടെ വരെ വരണം അപ്പം ഈ വക കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിട്ട് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരണ്ട ചോറ് ചെയ്യാനായിട്ട് ദൈവത്തിനെ ഓർത്ത് അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഒരു കച്ച് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ വേഗം പോട്ടെ ലൈക്കും ഷെയറും കൂടുതൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടെ ചെയ്തേക്കാം ബലേഖനം കൂടി ഇടിച്ച് പൊട്ടിച്ചേക്കാം ആർക്കെങ്കിലും ഞാൻ അമ്മയുടെ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ പറഞ്ഞ വിഷമമായെങ്കിൽ നിങ്ങളങ്ങനെ ക്ഷമിച്ച് അറിഞ്ഞേക്കുക അമ്മ അങ്ങനെ പറഞ്ഞതല്ല അതെനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം ഞാനാണ് ആ വീട്ടിൽ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം എനിക്ക് എല്ലാവരുടെയും ക്യാരക്ടർ നന്നായിട്ട് അറിയാം ഏത് അർത്ഥത്തിലാണ് പറഞ്ഞ